मेरा नाम प्रदीप मोहित राव है हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू अडा 247 தமிழ் YouTube சேனல் நான் உங்கள் காலச்சரன் லைவ் செஷன் வந்தவங்க ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியரா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்கப்பா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஹலோ गाइस வெல்கம் டு அடா 247 நம்ம சேனல் புதுசா வந்தவங்க அடா 247 தமிழ் YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கவங்க நியூ காமர்ஸ் And Ada 24/7 mobile app is on a link description layer. Kade and the video ke layer ka kudiya link use pani the mobile app download pani vechi kaunga. Ida daily monthly current affairs of padi karte kare. Ida PDF format la download pani karte kare. Job notifications, study materials, online classes. Ida yalla thodi mein useful la rakho. So download Ada 24/7 mobile app. So in the class ona mainna paaga porna TNPSC road inspector exam ka ana question paper. मे ऐसी रि मूर्त नाल तमिल जीएसपेपरफी अंड पालिटी नाम मटमेंट ना क्लास मटाना யாருமே நம்ம ஸ்டூடண்ட் ஈவன் நம்ம ஆனந்த் வராரு நிறைய பேர் யூடியூப்ல கூட நம்ம ஃப்ரீயா கிளாஸ் அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் கூட क्वेश्चन பேப்பர் அனுப்பல நம்ம ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட் அனுப்பல நம்ம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணவங்க அனுப்பல ஏன் குரூப்ல ஒரு 7000 பேர் இருக்காங்க டெலிகிராம் குரூப்ல அவங்களும் ஒருத்தவங்க கூட அனுப்பல நானா எல்லா குரூப்லயும் சர்ச் பண்ணி அதன் பிறகு வேற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட குரூப்ல வந்து क्वेश्चन பேப்பர் எடுத்தேன் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் போ ரொம்ப நன்றி நான் வணக்கமா சொல்றதுதான் நீங்க யாருமே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க இருந்தாலும் நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இது நம்மளுடைய கரெக்டர் அவ்வளவுதான் கிளாஸ்ல போகலாமா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆன்லைன் கிளாसेस பத்தி சொல்லிட்டு போயிரலாம் புரட்சி பாதை குரூப் 1 அண்ட் குரூப் 2 க்கான ஆன்லைன் கிளாसेस போயிட்டு இருக்குது ஏப்ரல் 24 ல இருந்து மே 24 இந்த मंथ எண்ட்ல இருந்து எஸ்எஸ்சி க்கான நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஃபாரஸ்டர் க்கான நியூ பேட்ச் மே 29 ல இருந்து அதே மே 29 ல இருந்து எஸ்ஐ க்கான ஒரு நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இது ஆல்ரெடி ரயில்வே அண்ட் எஸ்ஐ பேட்சஸ் போயிட்டு இருக்குது ग्रुप 4 बैच इन द वीक दा स्टार्ट பண்ணி இருக்கோம் टीएनपीसी ग्रुप 4 प्रिपेयर பண்ணவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ग्रुप 1 मेंस சோ இந்த मेंस கான ஆன்லைன் கிளாसेस இந்த வாரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பா மே 9 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் 1 இயர் கோர்ஸ் अवेलेबल எந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் தேவைப்பட்டாலோ அடா 247 அப்படிங்கற மொபைல் ஆப் மூலமா y262 அப்படிங்கற கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தரா உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் காலிச்சரண் சுந்தரேசன் அப்படிங்கற டெலிகிராம்ல உங்க டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் பா சோ நம்ம क्वेश्चन पेपर डिस्कशन குள்ள போகலாம் फर्स्ट क्वेश्चन இது என்ன கூட ஜூம் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே முதல் கேள்வி வழக்கமா நாம சொல்றது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆணையத்துல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நிதி ஆணையத்துல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन தான் ஆனா இது யார் நுணுக்கமா படிச்சாங்களோ அவங்களால தான் அட்டன் பண்ண முடியும் என்ன கேட்டிருக்கா இன் விச் இயர் 15th ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு எந்த ஆண்டு 15வது நிதி குழு ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் வெரி குட் மார்னிங் அரசி இனிய காலை வணக்கம் ஆனந்த் சிவகுமார் வெரி குட் மார்னிங் श्रीधर நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மே 29 ல இருந்து SI கான ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்க அடா 247 அப்படிங்கற மொபைல் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மொபைல் ஆப் கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது y262 அப்படிங்கற கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க டெலிகிராம்ல ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க அதுக்கான ப்ரோசிஜர் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படி ஜாயின் பண்ணனும
காளிச்சரன் சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராம்ல மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க பாரஸ்டர் எக்ஸாம் கண்டிப்பா நூறு சதவீதம் வரும் இப்ப எஸ்ஐ நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சா அடுத்தது பிசி பாரஸ்டர் பாரஸ்ட் கார்டு கண்டிப்பா வரும் ஓகே நம்ம டிஸ்கஷன் நினைக்கிறேன் ஓகேவா முதல் கேள்விக்கான ஆன்சர் இங்க இருக்கு பாருங்க இதுல பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அவங்களுடைய பரிந்துரையை கொடுத்துட்டு அது நடைமுறைக்கு வர்றதா எப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் என்னது ரெண்டாவது கேள்வி காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஜிஎஸ்டி என்னுடைய காம்போனன்ட்ஸ் உள்ளடக்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய கிளாஸஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் ஜிஎஸ்டிய பொறுத்தவரையில சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி அதாவது ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளார செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கு மத்திய சரக்கு வரி மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை வசூல் பண்ணுவாங்க இதுவே மாநிலங்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய வர்த்தக வணிகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு ஐஎஸ்டி பயன்படுத்துவாங்க இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி சொல்லுவாங்க ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ரைட்டுங்களா த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஆனா நம்மளுடைய பொதுவான ஜிஎஸ்டில இன்னொரு ஜிஎஸ்டி இருக்குது நான் இது வரைக்கும் நம்ம பெய்டு கிளாஸ் கூட எடுத்தது இல்ல பட் இருக்குது இது என்னது யூடி ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் வித் இன் சேம் ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்துக்குள்ள சொன்னாங்க யூனியன் பிரதேச பத்தி சொன்னாங்களா யூனியன் பிரதேசத்துக்குன்னு தனியா ஒரு ஜிஎஸ்டி யூடி ஜிஎஸ்டி இருக்கிறதா சொல்றாங்க அப்போ இந்த இடத்துல இது டவுட்ஃபுட் கொஸ்டின் நாம ஆன்சர் மூன்று வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஐ ஜிஎஸ்டி எஸ் ஜிஎஸ்டி சி ஜிஎஸ்டி நம்ம வச்சு நம்ம மூணு ஆன்சர் சொல்றோம் மே பி இதுவாகவும் ஆன்சர் இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் யூடி ஜிஎஸ்டி இது ஆன்சர் கீ வந்தாதான் தெரியும் அது வரைக்கும் இதை நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் கரெக்டா ஓகே ஸோ இதோட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸஸ்ல நாம நடத்துனது இதுவரையில் நாம நடத்துனது அப்படியே வந்திருக்கிறது இரண்டாவது கொஸ்டின் இது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிப்டீன்த் கமிஷன் கேட்டிருந்தாங்க அதே போல அடுத்தது இப்போ ஜிஎஸ்டி கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் போறோம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் Bank Linked Program இது எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனந்தன் நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியலப்பா டிகிரி முடிச்சவங்க டெக்னிக் டெக்னீஷியன் என்ன கேக்குறீங்க ரயில்வேல கேக்குறீங்களா டெக்னீஷியனுக்கு நீங்க டிகிரி முடிக்கணும் அவசியம் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பா வெரி குட் மார்னிங் ஆல் லைவ் செஷன் வந்தவங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க சேனல் புதுசா வந்தவங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Self Help Group Bank Linked Program started in Very good. 1992 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வெரி குட் நைன்டீன் நைன்டி டூ அப்படிங்கறது அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்மால் டிவைடு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெமோகிராபிக் டிரான்சிஷன் இதுக்கு நம்மளுடைய பெய்டு கிளாஸ் நம்ம எடுத்தது உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்ல நான் காட்டுறேன் இது வந்து நம்ம நடத்தினதுல அப்படியே வந்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி ஒண்ணு கிரேட் டிவைடு ஐம்பத்தி ஒண்ணு ஸ்மால் டிவைடு அறுபத்தி ஒண்ணு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்ப பெரு வெடி பெரு பிரிவினை சிறு பிளவு இருபத்தி ஒண்ணு ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அறுபத்தி ஒண்ணுல பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனா அப்படியே பொறுத்துங்க கிரேட் டிவைடு இருபத்தி ஒண்ணு ஸ்மால் டிவைடு வந்து ஐம்பத்தி Population explosion, demographic transition, கடைசியா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அப்ப அப்படியே ரிவர்ஸ் 
4, 3, 2, 1. Option D, Salama. Option D, Salama. Correct, Barna. Four, three, two, one. Reverse the number. Mudanji Pacha, other question for Lama. Okay. So in the question again, correct par as in Kakranga. Is the number correct accurate as Therila or another question from Pogla, Theria the Kirina of Answer from Brazil? Kirk and Avatril, either nitrogen, petrol, love, rum. Nitrogen is fertilizer as in Kakranga. Urea, potassium sulfate, bone ash, gypsum. Kandipa, gypsum, kadayaz. Yelumbu chambal, urea, potassium sulfate. Answer. Yes, nitrogen, urea, very good. Answer key discussion of Pota video lor, Patipata live the game. So live the game, friends, you can share the video. Urea, urea, the correct. So, aluminum, sodium, hydroxide, you can see the aluminum, sodium, hydroxide, you can see the aluminum. ஏன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்ன்னாம்
நேஷனல் பிளவர் ஆஃப் இந்தியா லோட்டஸ் தாமரை வந்து நம்முடைய தேசிய மலர் அவருடைய தாவரவியல் பெயர் பொடானிக்கல் நேம் என்னது நிலம்போ நியூசிஃபரா நிலம்போ நியூசிஃபரா அடுத்தது நம்மளுடைய கிளாஸ்ல நம்ம வழக்கமா எடுக்கிறது இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க கேட்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி நடத்துற கொஸ்டின் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு ரெகக்னைசேஷன் யார் பா கொடுக்கறது அரசியல் கட்சிக்கு அங்கீகாரம் யார் கொடுப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து கட்சி பாராளுமன்ற குழு எலெக்ஷன் கமிஷன் தேர்தல் ஆணையம் தான் அவங்களுக்கு ஒப்புதல் தருவாங்க அடுத்த கேள்வி ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் நாமினேட்டட் பை பிரசிடென்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா டு ராஜ்யசபா குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதி வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு எத்தனை உறுப்பினரை வந்து நியமனம் செய்ய ஆரம்பம் கேட்கிறாங்க இதுவும் நம்ம வழக்கமா கிளாஸ்ல எடுக்கிறது தான் பன்னெண்டு பேரை நியமனம் செய்யறார் இது எங்க எந்த நாட்டில் இருந்து பெறப்பட்டது அயர்லாந்தில் இருந்து பெறப்பட்டது அயர்லாந்தில் இருந்து பெறப்பட்டது அடுத்த கொஸ்டின் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலேயே மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலகம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் எதுப்பா காப்பர் தாமிரம் செம்பு கொடுத்திருப்பாங்க செம்பு கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதான் இது ஒன்றாடுதுரா ஒடிசா மகாராஷ்டிராக்கு வேலையில தமிழ்நாடு வேலையில அட்லீஸ்ட் ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல இருந்தாவது ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் கர்நாடகா அப்படிங்கறது நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பவன் ஹான்ஸ் நம்மளுடைய கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறேன் ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல கூட ஃப்ரீயா எடுத்தேன் மகாராத்னா நவரத்னா மணிரத்னா கம்பெனி நிறைய பேர் கேட்டான் சார் எல்லாம் எடுத்துட்டு எக்ஸாமுக்கே வராது சில பேர் எல்லாம் கேட்டான் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சில பேர் எல்லாம் இதெல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல எதுக்கு தேவையில்லாம இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு விட்டாங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க பவன் ஹான்ஸ் எப்ப ஏற்படுத்தினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இது என்ன நிறுவனம் ஒரு மினி ரத்னா நிறுவனம் ஞாபகத்துக்கு தான் நடத்தினது அவன் கேட்டான் பாரு கேள்வி எது தலைமையகம் எங்கிறதுன்னு கேட்டான் கேள்வி ஆன்சர் வந்து நொய்டா தான் கரெக்ட் பட் நொய்டான்றது ஆப்ஷன்ல இல்லாத காரணத்தினால நம்ம நியூ டெல்லி நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூ டெல்லி வந்து கரெக்ட் நியூ டெல்லி கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு ஈஸியான பேர் தான் ஹராபா மொஹிந்தாரா காளிபங்கன் லோத்தல் லோத்தல் துறைமுகம் எதுக்கு ஃபேமஸ் ஆனது காளிபங்கன் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் அப்ப மூணு சீல மூணு வந்துருக்கு சீல நாலு வரணும் ரெண்டு ஆப்ஷன் நாலுல வருது லோத்தல் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதை பண்ணிடலாம் ஈஸியான பொறுத்துக்கு தானே பொறுத்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் குஜராத் அப்ப இது வந்து நான் சொல்லலாம் போர் சிக்கு வந்து டூ ஸோ ஆப்ஷன் பி அவ்வளோதான் ஹரப்பா அப்படிங்கிறது பஞ்சாப் முகஞ்சதாரா அப்படிங்கிறது சிந்து அவ்வளோதான் கரெக்டா ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டா த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது கம்ரான் அஸ்காரி ஹிட்டால் இவங்கெல்லாம் யாருடைய சகோதரர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம்பா இந்த பாருங்க அட்லீஸ்ட் இதுல இருந்தா ஒரு கத்துக்குவாங்க லெசன் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் என்ன தெரியுமா விஜயநகர் என் பெயர் பாமினி என் பெயர் பாமினி பேரரசு விஜயநகர பேரரசு அடுத்தது டெல்லி சுல்தானேட் டெல்லி சுல்தான் முகல்ஸ் முகலாயர்கள் மராத்தாஸ் மராத்தாஸ் மராத்தியர்கள் இந்த படிச்சுட்டு போங்கப்பா ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்ம் நீங்க அடுத்து எழுத போற டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்ல ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்ம் விஜயகர பாமினி பேரரசு டெல்லி சுல்தான் முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் நாலு டாபிக் தெளிவா படிச்சீங்கன்னா நாலு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் இவங்க எல்லாம் யாருடைய சகோதரர்கள் கேட்கிறாங்க குமாயினுடைய சகோதரர்கள் குமாயின் அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டாம் புலிகேசினுடைய வெற்றிகளை குறிக்கக்கூடிய கல்வெட்டு கேட்கிறாங்க நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஐகோல் கல்வெட்டு ஐகோலே கல்வெட்டு காசகாய்டு 
நம்ம சூப்பரான கொஸ்டின் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படியே கேட்டிருக்கிறான் காச காயட் நவுனஸ் டேஷ் த்ரேஸ் காச காயடு என்பவர்கள் டேஷ் இனத்தவர்கள் கண்டிப்பா ஆஸ்திரேலியா கிடையாது அதே போல ஆஸ்திரேலியா போட்டிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா கிடையாது ஆன்சர் வெரி குட் மார்னிங் கைஸ் லைவ் செஷன் வந்தவங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க அட்டன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும் யூரோப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் தான் கரெக்டர் இந்த கொஸ்டினை கேட்டு கேட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லேயே போர் அடிச்சு நினைக்கிறேன் செக்குலரிசம் சமய சார்பின்மை மதச்சார்பின்மை அப்படிங்கிறது முக உரையில சேர்த்துருக்கிறாங்க முக உரையில நாப்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இதை நாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் மினி அரசியலமைப்பு ஞாபகம் இருக்குதா மினி அரசியல் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மீண்டும் மீண்டும் கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்தது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் முந்த நாள் நடத்த ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் ஸ்கெடியூல்ஸ் நான் இன்னைக்கு எடுக்கிறேன் அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் நான் எடுத்தேன் போயிட்டு யூடியூப்ல பாருங்க அதை நான் சொல்லியிருப்பேன் இன்னைக்கு நடத்துற டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலன்னா ஏன் வரலன்னு வந்து என்ன கேளுங்கன்னு சொல்ல ஞாபகம் இருக்கா ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் நாளைக்கு நடக்க போதுனா முன்னாடி நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலன்னா என்ன ஏன் வரலன்னு கேளுங்கன்னு சொன்னேன் கேட்டாங்களா சிட்டிசன்ஷிப் ரெண்டாவது பாகம் ஆனா ஆர்டிகல் சேர்த்து படிக்க சொல்லிருங்க ஐந்துல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் பார்ட் நம்பர் டூ கேட்டிருக்காங்க அப்படியே கேட்டிருக்காங்களா அடுத்த கொஸ்டின் எது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கிறோம் எது தவறானது தவறானது ஃபால்ஸ் கேட்கிறோம் குடியரசுத் தலைவர் சம்பந்தமா குடியரசுத் தலைவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அவர் வந்து ஆதாயம் தரும் பதவி ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஆபீஸ் இருக்க கூடாது கரெக்டு அவர் லோக்சபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நபராக இருக்கணும் கரெக்டு ஆனா வயசு பாருங்க நாற்பது தாராளமாக வழக்கமா சொல்றதுதான் நம்ம கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணலே போதும் நம்ம நடத்தினது அப்படியே எக்ஸாம்ல வந்துருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கூட்டு நம்ம நடத்தல பெண்களை பலவீனமாக பலவீனமான பாலினம் என்று சொல்வது ஒரு அவதூறு அது பெண் இனத்திற்கு ஆண் இனம் இழைக்கும் அநீதி அப்படின்னு சொன்னது யார் நிறைய பேர் என்னமோ ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்க பட் ஆன்சர் வந்து மகாத்மா காந்தி என்பதுதான் சரி உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமாப்பா இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இந்த எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாதிக்கு மேல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படியே எடுத்து கேட்டுருக்காங்க அப்படியே எடுத்து கேட்ட கொஸ்டின் சோ மேக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க போட்டு பாத்துப்பீங்க மேக்ஸ் சார் வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு வேணும்னா கூட உங்களுக்கு அதெல்லாம் டைம்ல நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பாக்கலாம் நம்ம சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் முதல்ல பாக்கணும் அதான கரெக்ட் ஓகே சுதேசி மூமெண்ட் லீட் பை டேஷ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல சுதேசி இயக்கத்தை வந்து வழிநடத்துறது யாரும் கேக்குறாங்க அப்படியே டைரக்டான கொஸ்டின் ஈஸி இதெல்லாம் வாவோ சி வாவோ சிதம்பரம் பிள்ளை வெர்னகுலர் பிரஸ் ஆக்ட் ஐஎன்எம் கடைசியாக எடுத்து ரிட்டன் கொண்டு வந்த மிக மோசமான விஷயம் என்னது அந்த நாட்டு மொழி பத்திரிகைகளை தடை பண்ற சட்டம் பதினெட்டு எழுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டு பகத்சிங்கோட அம்மா பேர் கேட்டாங்கப்பா நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் ஆனா அவன் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்களா பகத்சிங்கோடைய அம்மா பேர் என்னன்னு கேட்டான் 
ஆன்சர் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பா வித்யாவதி தான் ஆன்சர் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन அப்படியே கேட்ட क्वेश्चन நிறைய பேர் லீலாவதின்னு போட்டாங்க ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்துட்டு லீலாவதி அப்படிங்கறதெல்லாம் போட வச்சிராம பாருங்க ஆனா ஆன்சர் என்னது இதுக்கு வித்யாவதி அப்படிங்கறது தான் ஆன்சர் அடுத்து மே 27 1964ல இறந்த ஒரு தேசிய தலைவர் யாருன்னு கேக்குறாங்க இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு क्वेश्चन தான் அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிரலாம் தெரிஞ்சவங்க தான் தெரியாதவங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசு சாரி முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு நேரு என்ன பண்ணாரு மே இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போனதா சொல்றாங்க தன்னுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதுல ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போனதாக சொல்றாங்க ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்தது திராவிடியன் ஹோம் தொழிலாளன் தனித்தமிழ் இயக்கம் ஜீவிய சரித சுருக்கம் பொறுத்துக தொழிலாளன் அப்படிங்கிறது சிங்கார வேலனா சோ ஒரே ஆப்ஷன் தான் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் திராவிட இல்லம் நடேசனார் தொழிலாளன் சிங்கார வேலர் தனித்தமிழ் இயக்கம் மறைமலை அடிகள் ஜீவிய சரித சுருக்கம் சோட்டா நாகபுரி பீடபூமியில் நடந்த மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி எதுன்னு கேக்குறாங்க சோட்டா நாகபுரி ரீஜனில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி என்ன புரட்சி அழைக்கப்படுது கோல் கிளர்ச்சி கோல் கிளர்ச்சி அடுத்தது கேப்டன் லக்ஷ்மி சேகல் எந்த ஊர்ல பிறந்தவங்க கேப்டன் லக்ஷ்மி சேகல் மட்ராஸ் சென்னையில பிறந்தவங்க மட்ராஸ் அடுத்தது ராஜாரா மோகன் ராய் பற்றிய கூற்று சதி மோகன் ராய் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா சதியை ஒழிப்பதற்கு உறுதிமொழி எடுத்தார் வில்லியம் பெண்டேக்கு உதவினார் சதி பழக்கம் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி அறிவிக்கப்பட்டது சோ மூணுமே சரி மூணுமே சரி அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணு அரசு டேஷுக்கு உயர்தர கணினி ஆய்வகங்கள் வழங்கப்பட்டன வழங்கப்படும் என தமிழ் அரசு அறிவித்தது ஸ்கூலுக்கு தான் ஸ்கூலை பொறுத்தவரை இது என்ன ஸ்கூலு கண்டிப்பா ஆரம்ப பள்ளியா இது வந்து டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நாபாடு தெரியாம ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது ஆங்கிலேய ஆட்சியின் கல்விக் கொள்கை பற்றி தவறான குற்றம் கேட்கிறாங்க நான்கு காலங்களாக 
பிரிக்கப்பட்டது சார்லஸ் உட்டு டெஸ்பேஷ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுல தப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுலதான் உட்ஸ் டிஸ்பேச் உட்ஸ் டிஸ்பேச் கரெக்டா அப்ப கண்டிப்பா அது ரெண்டு வரக்கூடாது எது தவறானது அப்படின்னு கேக்குறாங்களா கண்டிப்பா ரெண்டு வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு நான்கு காலங்களாக பிரிக்கப்பட்டதா அப்படின்றது தெரியலப்பா நான்கு காலங்களாக பிரிக்கப்பட்டதா இது வந்து டவுட்டா இருக்குது ஆனா கண்டிப்பா வந்து ரெண்டு தப்பு ஆப்ஷன் பி ஆர் சி அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க டிவைடட் இன்டு போர் பீரியட்ஸ் ஒன்னு கரெக்டா அதான் ஒண்ணு வந்து தப்பா அப்படின்னா கன்ஃபார்மா ஒண்ணு தப்பா தெரியல எனக்கு இதை செக் பண்ணி பாத்துக்க ஆனா ரெண்டு கண்டிப்பா தப்பு தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் தவறான கூற்று கேக்குறாங்கப்பா காப்பி உற்பத்தியில கர்நாடக மாநிலம் முதலிடம் டீ டீல அசாம் முதலிடம் நடந்திருக்கமா காஃபினா கர்நாடகா டீனா அது என்னது கடைசியா உங்களுக்கு டிப்ருகார் அசாம்ல இருக்கக்கூடிய டிப்ருகார் அப்படிங்கிற ஊர் தான் டீக்கு பேமஸ் டி சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் காபி மட்டும் மட்டும் மட்டுமே காபி பயிரிடப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க எது தவறானது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ரெண்டு மட்டும் தவறானதாக இருக்கும் டூ பீரியட்ஸ் ஆ ஓகே சோ போன கொஸ்டின் டூ பீரியட்ஸ் சொல்றாங்க அதை செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க சோ இந்த கொஸ்டின் பா இந்திய நெக்கானம்ல கேட்டிருக்கிறாங்க இது நான் வந்து நம்மளுடைய நோட்ஸ் எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஏன் நம்ம நடத்துறோம் இல்லையா சில பேர் வந்து இது எதுக்காக நடத்துறாங்க இதுல வந்து வருமா வராதா எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸோட நோட்ஸ் இது அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பாருங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் இது பாருங்க கொஸ்டின் எப்படி எது இன்கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க அப்பா பொருளாதாரங்களுடைய பழங்கள் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ்ல எது பொருந்தாது இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதார நாடு இருக்கா இந்தியா மிக்சட் எக்கானமி கலப்பு பொருளாதாரம் அக்ரிகல்ச்சர் பிளேஸ் ஏ கீ ரோல் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் என்ன பண்ணுது சிறப்பு பணியை வகிக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவங்க என்ன கொடுத்துட்டான் தொழில்துறை சிறப்பு பகுதின்னு சொல்லிட்டா தப்பு இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் இந்தியா வேகமாக வரும் சேவை துறையை கொண்டுள்ளது அப்படிங்க பாருங்க An emerging market, வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் கொடுத்திருக்காங்களா எமர்ஜிங் எக்கானமி அண்ட் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் வேகமாக வளர்ந்து வரும் சந்தை வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் கொடுத்திருக்கா பாத்தீங்களா இது நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸ் நோட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நான் எஸ்ஐ பிசி ரயில்வே அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல எடுக்கிறது நான் அப்படியே கேட்டிருக்கேன் பாருங்க இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இந்தியா மிக்சட் எக்கானமி இது தப்பு ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பிளேஸ் கீ ரோல் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி இந்தியா இஸ் ஃபாஸ்ட் கோயிங் எக்கானமி ஃபாஸ்ட் கோயிங் சர்வீஸ் செக்டர் கரெக்டா அப்ப இதுல பி தான் தவறு பி தான் தப்பு எதுக்காக இப்ப இந்த நோட்ஸ் நான் உங்களை காட்டணும் அப்படின்னா அப்படி எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்ல இருக்க விஷயம் தான் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள் வெளியில வந்திருக்குது அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்றாங்களா ஆனந்த நம்மளுடைய பதினோராம் வகுப்பு பொருளாதார பாட புத்தகத்துல ஆறாவது லெசன் எடுத்து படிச்சு பாரு அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது புதுசா சொல்லல ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் இல்லை சரி அடுத்ததுக்கு போலாம் தற்கால வேலை வாய்ப்பு போக்குகள் ஆகன கரண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்குது பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பில் ஒரு வளர்ச்சி தரும் வளர்ச்சி இருந்து வருகிறது கரெக்டு அதிகரித்து வரும் சுய வேலை வாய்ப்பு கரெக்டு வேலை வாய்ப்பு முழு வேலை வாய்ப்பு நிலை 
நிறுவனங்கள் ஒரு சில நிரந்தர ஊழியர்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் குறுகிய கால ஒப்பந்த பணிகளை தருவதும் சோ ஒன் அண்ட் டூ கண்டிப்பா வரணும் ஒன் அண்ட் டூ கண்டிப்பா வரணும்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது முழு வேலை வாய்ப்பு நிலை இங்கிலீஷ் படிச்சாலும் தெரியும் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிப்பா கிடையாது அப்ப த்ரீ கண்டிப்பா வரக்கூடாது த்ரீ வரலன்னா ஒன் டூ ஃபோர் வந்து கரெக்ட் ஒன் டூ ஃபோர் வந்து கரெக்ட் ஒன் டூ ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் நோய் காரணியான சுவாசக்குழாய் பகுதியை பார்த்து டேஷ் நோயை உண்டாக்குறது இது வந்து கண்டிப்பா காச நோய் கிடையாது போலிமைடிஸ் கிடையாது டிக்டீரியாவா அல்லது ஊஃபிங் டாஃபா டிக்டீரியா ஆர் ஊஃபிங் டாஃப் தேவையான <laughs> அதுக்கு இது ஒரு சான்று பாத்துக்கங்க டிப்திரியா கிடையாது தொண்டை அடைப்பான் காஃப் அப்படிங்கறது கரெக்ட் யார் யார் தப்பா சொல்லிருக்கீங்க பிரேம்குமார் தப்பு பிரியா கவின் தப்பு பாலமுரளி தப்பு செக் பண்ணிக்கங்க கொஸ்டின் செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க தொண்டை அடைப்பான் என்பதுதான் சாரி கக்குவான் இருமல் என்பதுதான் சரி விலங்குகளின் உமிழ்நீரில் உள்ள வேதி பொருளானது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது எந்த விலங்கினுடைய உமிழ்நீர் கேக்குறாங்க தெரியலப்பா இதை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஒலி கதிர்களை மின் தூண்டுதல்களாக மாற்றி அவற்றை பார்வை நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு அனுப்பும் பணிகளை செய்கின்றது எதுன்னு கேக்குறாங்க ரெட்டினா கார்னியா ஸ்டீரியா ஆர் லென்ஸ் கண்டிப்பாக 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 பயமாகத்தான் இருக்கும் ரெட்டினா கார்னியா ஸ்டீரா லென்ஸ் கரும்பு சக்கரையானது எதுலாம் உள்ளடக்கியது கேக்குறாங்க எது மூன்றை உள்ளடக்கியது என்னென்ன த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
பன்னெண்டு கார்பன் அதாவது சி டுவெல்லாம் கார்பன் பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் இருபத்தி ரெண்டு ஆக்சிஜன் பதினொன்னு சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் அதனுடைய ஃபார்முலா தெரிஞ்சு ஆன்சர் போட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ரொம்ப டஃப் எல்லாம் கிடையாது ஓகே அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சோ சூப்பரா கொடுத்துருக்கா ஹைட்ரோமீட்டர் நம்மளுடைய கிளாஸ்ல எடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஹைட்ரோமீட்டர் இதுக்கு நீர் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோனா நீரா அப்ப முடிஞ்சு போச்சு லாக்டோ லாக்டோனா பாலா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் ஆல்கஹால் மீட்டர் ஆல்கஹால்னா ஆல்கஹால் ஸ்பிரிட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சக்ரோ மீட்டர் அப்படின்னா அது சாக்ரோஸ் சுக்ரோஸ் அப்ப இனிப்பு சம்மந்தமா வர்றது முடிஞ்சு போச்சு மூணு ஒன்னு நாலு ரெண்டு ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதான் ஹெச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர் பாலமுரளி H24 H24 என்னுடைய ஜாகிரபி நோட்ஸ காட்டி ஆகணும் இந்த கொஸ்டனுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஜாகிரபி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறது இந்த நோட்ஸ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க நம்ம கிளாஸ்ல நடத்துறோம் இதெல்லாம் வரும் பா இதெல்லாம் வரும் இது நீ படிச்சுட்டு தான் போய் ஆகணும் டெபினட்டா வந்து கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அதுக்கான காரணத்தை நீங்கள் இங்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் புரிந்து கொள்ள இயலும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க காரகோரம் ஜோசிலா ஷிப்கிலா நாதுலா ஜலப்பிலா பொமிடிலா கொடுத்துருக்கானா நம்மளோட நோட்ஸ்ல இது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற விஷயம் தான் பெருசா கிடையாது சோ இதுக்காக தான் நான் சொல்றது எக்ஸாம் தயாராகுறியா குரூப் ஒன்னா கூட வந்துட்டு போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் ரெண்டாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மூணாவது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் சொன்னா நம்மளால எடுத்தோன்னு என்ன பண்றாங்கன்னா போய் அந்த பக்கம் படிக்கலாமா இந்த பக்கம் படிக்கலாம் முதல்ல சிக்ஸ்ல வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்க படிங்க உங்களதான் விஷயம் கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப பாக்கலாமா முதல்ல என்ன கட்டுறான் காரகோரம் காரகோரம் வச்சுக்கோ பரவாயில்ல ஜோஜிலா பாஸ் ஜோஜிலா எங்க கொடுத்துருக்கோம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஜோஜிலா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கொமிடிலா கொமிடிலா அல்லது கொமிடிலா தமிழ்ல கொடுத்துருக்கோம் கொமிடிலா எங்க கொடுத்துருக்காங்க அருணாச்சல் பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாதுலா ஜலப்லா நல்லா பாருங்க நாதுலா ஜலப்லா ரெண்டுமே சிக்கிம் ஜோஜிலா சிப்கிலா ரெண்டுமே ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் காரகோரம் ஜம்மு காஷ்மீர் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படியே நம்ம நடத்துறது கேட்டிருக்காங்களா விஷயம் வந்து ஏ கரெக்ட் நம்ம நோட்ஸ்ல இருந்து அப்படியே வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் மொர்பி மாவட்டம் இடிந்து விழுந்த ஆங்கிலேயர் கால பாலம் எந்த மாநிலத்தில் சேர்ந்தது இப்ப ரீசெண்டா கரண்டவை சமூகமா கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்துல கட்டிய பாலம் இப்ப ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நினைக்கிறேன் கரெக்டா அது பெரிய பாலம் இடிஞ்சு வந்தது இல்ல ஈஸியா சொல்லிடலாம் குஜராத் தான் அது மாற்றம் இல்லை அடுத்தது மிட் டே மில் ஸ்கீம் போஷான் போஷான் உமாங் பவிஷ் போக்சோ கிடையாது கண்டுபிடிச்சிடலாம் போஷான் போஷான் என்பதுதான் சரி ரெண்டாவது 
मूर्मेक्सा मूर्मी So, अधिक मेरे शरणालय तिर अमेरिका वन विल मुंडी उलिया आंसर 
சரிங்களா மேபி இந்தியாவோட ரேங்க் கேட்கறாங்கன்னா எட்டுன்னு தான் இந்தியா வந்திருக்கணும் ஆனா ஆப்ஷன்ல வந்து எட்டே கிடையாது இந்தியா ப்ராப்பரா கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எயித் கொஸ்டின் தான் கரெக்ட் மனசுல வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் தன்வந்திரி ஆரியப்பட்டர் அமரசிம்மா வராக வராக மிகரர் இவங்களுடைய படைப்புகள் என்னன்னு கேக்குறாங்க ஆயுர்வேதாவா ஆரியப்பட்டர் சூரிய சித்தாந்தமா அமரசிம்ம அமரகோஷமா நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ வந்து சரியா ஆப்ஷன் ஏ ஸ்கூல் புக்ல செவன் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே பட் இப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து கேட்டாங்கன்னா எட்டுப்பா ஓகே அதான் நான் சொல்றேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா எட்டு தோராயமா ஏழு மச்சில ஒன்னு தப்பு இல்லை நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் அப்பருடைய சமண மதத்தினுடைய பெயர் என்ன அப்பருடைய பெயர் ஜெயின் நேம் ஆஃப் அப்பர் தர்மசேனா அரிசேனா தீர்த்தங்கரா சிவஞான சித்தர் தர்மசேனா என்பதுதான் சரி தர்மசேனர் என்பதுதான் கரெக்ட் தீர்த்தங்கர் எல்லாம் கிடையாது தர்மசேனா தான் கரெக்ட் தர்மசேனா கரெக்ட் சத்ரியா எந்த மாநிலத்தினுடைய நடனம்பா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் சத்ரியா சத்ரியா டான்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மணிப்பூர் காஷ்மீர் அசாம் ஒடிசா அசாம் அசாமினுடைய மிக பேமஸான ஒரு நடனம் சத்ரிய நடனம் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா பத்தி ஒரு கூற்று கொடுத்திருக்காங்கப்பா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா யாரு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியோடைய டெம்பரரி பிரசிடென்ட் தற்காலிக தலைவர் அவரை பத்தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேக்குறாங்க சச்சிதானந்த சின்ஹா பற்றிய கூற்றுகள்ல சரியானது எது மூத்த உறுப்பினராக தற்காலிக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இச்சபையின் துணை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படல அப்ப ஒன்னு சரி ரெண்டு தப்பு ரெண்டு வரக்கூடாது ரெண்டு வராம ஒன்னு மட்டும் ரெண்டு இருக்குது இவர் இச்சபையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சோ ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து கரெக்ட் ஆனா இவரை வந்து நம்ம டெம்பரரி பிரசிடென்ட் தான் சொல்லுவோம் ஏன் நிரந்தர தலைவர் யாரு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் எப்படி ஆன்சர் கொடுக்கலாம் வரலாம் இருக்குங்களா டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய தற்காலிக தலைவராக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஞாபகம் இருக்கா இதே கட்டத்துல இந்த பக்கமே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மறுநாளுக்கு மறுநாள் ஒரு நாள் விட்டுட்டு டிசம்பர் பதினோராம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் என்ன பண்ணாங்க நிரந்தர தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்ப ஆன்சர் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் இவர் வந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கல அப்ப ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் சோ இதுவும் வரலாம் ஆப்ஷன் கீ பொறுத்துதான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் 
என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் கேட்டீங்கன்னா ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் ஏன்னா இவர் பிரசிடென்டா எலக்ட் பண்ணல பிரசிடென்டா எலக்ட் பண்ணது யாரு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் அப்ப ஒன்னு மட்டும்தான் சரி இல்ல நம்ம ரெண்டு ரெண்டும் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து டவுட்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதனால நம்ம அதுக்கு ஆன்சருக்கு வரட்டம் பாத்துக்கலாம் என்னோட ஆன்சர் ஒண்ணுதான் கரெக்ட் எவ்வகையான உறவு மத்திய மாநில அரசுக்கு இடையே இல்லை சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல எது இல்லைன்னு கேக்குறாங்கப்பா சட்டமன்றம் இருக்குது நிர்வாகம் இருக்குது நிதி இருக்குது பொது வகை உறவு கிடையாது அதாவது பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது லெஜிஸ்லேட்டிவ் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இருக்குது பினான்சியல் இருக்குது கரெக்டா பாருங்க வெரி குட் மார்னிங் காய்ஸ் லைவ் செஷன் வந்தவங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க சேனல் புதுசா வந்தவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி நம்மளுக்கே போர் அடிச்சிருக்கோம் நிதியா இவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அவங்க திருந்த மாட்டாங்க போல இருக்குது வெதர் எ பில் இஸ் எ மணி பில் ஆர் நாட் ஒரு மசோதா பண மசோதாவா இல்லையா அப்படிங்கிற முடிவை யார் எடுப்பாங்க சபாநாயகர் தான் எடுப்பார் மக்களவையினுடைய சபாநாயகர் நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இதை பத்தி நம்ம நடத்தாத நாளே கிடையாது இருபது <laughs> இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இந்த நாலு வருஷம் நடந்த எல்லா மேக்ஸ் கொஸ்டின் மட்டும் பாத்துட்டு போங்க வேற எதுவுமே நீங்க படிக்க தேவையில்ல மேக்ஸ் வேற எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல எவ்வளவு எடுக்கலாம் தெரியுமா இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தி மூணு எடுக்கலாம் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தி மூணு எடுக்கலாம் எடுக்கலன்னா நீங்க வந்து இந்த தாராளமா கேளுங்க உங்களை நம்பி படிச்சுட்டு போன நாலு வருஷம்னா நாலு கொஸ்டின் கிடையாது நாலு வருஷம் நடந்தா எல்லா எக்ஸாமோட கொஸ்டின் அப்புறம் நீங்க படிச்சுட்டு போயிருங்க வரலன்னா என்ன வந்து கேட்கலாம் தாராளமா அதுக்கு நான் கேரண்டி இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் அப்படியே இந்த ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படியே அப்படியே கேட்டுருக்காம்ப்பா நீங்க எடுத்து கூகுள்ல போட்டு பாருங்களா இதெல்லாம் ஏற்கனவே டிஎன்பிசில கேட்டதா காட்டும் வேற எக்ஸாம் இல்ல டிஎன்பிசில கேட்டதாவே காட்டும் தொடர்போர்கள் <laughs> ரெண்டுமே சரி இது சரியான விளக்கமா இல்லையா அதே சொல்லிடுங்க கமான் ஆன்சர் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் கரெக்ட் ராம்சே மெக்டோனால்டு வழங்கிய வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு காந்தி எதிர்த்தார் இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம் கம்யூனல் அவார்டை வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு கொடுத்தாரோ அதை காந்தி எதிர்த்தார் கரெக்ட் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் டொமினியன் அந்தஸ்தை ஆங்கிலம் இருந்து பெறுவதற்காக டொமினியன் அந்தஸ்தை பெறுவதற்காகவா 
இது வந்து டவுட்டா இருக்குது எதற்காக எதிர்த்தாரு காந்தி எதிர்க்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த இன ஒதுக்கீடு முறை இந்தியாவில் வந்து அந்த எஸ்சி அதாவது டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பட்டியலான மக்கள் ஸ்கெடியூல்டு காஸ்ட் அவங்களுக்காக தான் எதிர்த்தார் இதில் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க டொமினியன் அந்தஸ்தை பெறுவதற்காக ஆங்கிலேயரிடமிருந்து பெறுவதற்காக தான் இதை எதிர்த்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுதான் காரணமா இது வந்து தவறு இல்லையா தப்பாக தானே கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ட்ரூவா எனக்கு தெரிஞ்சு இது தவறுன்னு நினைக்கிறேன் ஏ மட்டும்தான் சரி ஆர் வந்து தவறு சி செக் பண்ணி பாருங்க அதை இதை செக் பண்ணிக்கோ அடுத்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டுல கோவால வெளியிட்ட தமிழ் புத்தகத்தின் பெயர் என்ன வீர சோழியம் இலக்கண விளக்கம் தம்பிரான் வணக்கம் தம்பிரான் வணக்கம் வணக்கம் வள்ளுவர் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க யாழை விட இனிமையானது இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி அந்த டிஎன்பிஎஸ் கேட்ட கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டிருக்கிறான் இந்த கொஸ்டின் நாம கிடக்கிடும் நோய் இந்த கொஸ்டின் அப்படியே ப்ரீவியஸ் இந்த ரொம்ப வருஷம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டிஎன்பிஎஸ் கேட்ட கொஸ்டின் அப்படியே எடுத்து கேட்டுக்கிறோம் திரு திருக்குறள் இருந்து எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் ஏறத்தால டேஷ் பாடல்களை கொண்ட இலக்கிய கருவூலங்களாகும் அதிநவீன வசதியோடு கூடிய ரயிலில் அடிமையாக இருப்பதை விட சுதந்திரத்துடன் கூடிய மாட்டு வண்டி சிறந்தது போனது யாரு அன்னி பேசன்ட்டு இது நம்முடைய ஐஎன்எம் காசு நடந்தது அப்படியே கேட்டுக்கிறோம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் கருத்துக்களுக்காக வட்டமேசிய மாநாடுகளில் குரல் கொடுத்தவர் யாரு டி எம் நாயர் கிடையாது ரட்டமலை சீனிவாசனார் எம் சி ராஜா பண்டிதர் அயோதாசர் ஆன்சர் ரட்டமலை சீனிவாசனார் அம்பேத்கர் கூட போய் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ்ல பங்கெடுத்தவர் இரண்டு வட்டமேசை மாநாடுகளில் பங்கெடுத்தவர் சாரதா சட்டத்தின்படி பெண்ணின் திருமண வயது என்னன்னு கேக்குறாங்க சாரதா ஆக்ட் மினிமம் ஏஜ் டு மேரேஜ் கேர்ள்ஸுக்கு கேக்கிறாங்க பாய்ஸுக்கு தான் எயிட்டீன் கரெக்டா ஆன்சர் போர்டீன் தான் கரெக்ட் உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கையானது ஐநா பொது சபையில் தீர்வானம் நிறைவேற்றப்பட்ட இடம் நம்ம கிளாஸ்ல எடுத்திருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் மாதம் பத்து ஏன்னா டிசம்பர் பத்து என்ன தினம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே மனித உரிமைகள் தினம் அது எங்க நிறைவேற்றினான்னு கேக்குறாங்க அது எங்க இருக்குது யுனைடெட் நேஷன்ஸோட ஜெனரல் அசம்பிளி எங்க இருக்குது அங்கதான் நிறைவேற்றிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதா இருபத்தி ஒன்பது சட்டம் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு வெரி குட் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது தான் குழந்தை திருமணத்திற்கான வயதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய சட்டம் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் பாரிஸ் யூரோப் யூஎஸ்ஏ கனடா answer paris paris dhan correct so namba ellama nadathana vanna ketta parunga andha nadantha edatha ketta parunga 
காவலன் எஸ்ஓஎஸ் ஆப் எந்த அரசு தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் அடுத்தது இந்த குவாண்டம் ஆஃப் கிரவுண்ட் ப்ராடக்ட் இன் தமிழ்நாடு தெரியல இது தமிழ்நாட்டில் நிலக்கடலை உற்பத்தியின் அளவு என்ன கேட்கிறாங்க அவ்வளவு அக்யூரேட்டா நம்மளுக்கு தெரியல மேபி கரண்ட் அஃபேர்ஸா இருக்கலாம் தமிழ்நாடு ஹையஸ்ட் ப்ரொடியூசர் தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கிறதுல எதுவும் ஹையஸ்ட் ப்ரொடியூசர் கொடுத்துருக்கிறதுல எந்த பொருள் உற்பத்தியில தமிழ்நாடு அதிகமாக உள்ளது பனானா அதாவது வாழைப்பழம் வரணும் எதுல வருது பாருங்க வாழைப்பழம் தேங்காய் ராகி வாழை மற்றும் பருப்பு அரிசி பருப்பு வாழை தேங்காய் வாழை பருப்பு வகைகள் கண்டிப்பா வாழை வரணும் கூட தேங்காய் கொடுத்திருக்காங்க பருப்பு வகைகள் கொடுத்திருக்காங்க என்ன சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியலையே இது கரண்ட் அஃபேர் சாப்பாடு பனானா கோகனட் சூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஏன்னா பருப்பு அதிகம் இல்ல வாழை மற்றும் தேங்காய் வாழைப்பழம் கண்டிப்பா வரணும் வாழை சம்பந்தமானது வாழைப்பழம் இல்ல வாழைக்காய் வாழை இலை எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஹகோபிலா மடம் மற்றும் பல மடங்கள் பள்ளிகள் விகாரங்கள் கல்விக்காக தனித்துவமான பங்களிப்பை செய்துள்ளது இடைக்கால இடைக்காலம் பல மத சடங்குகள் மடாலயங்கள் கல்வி வளர்ச்சிக்காக நிறுவப்பட்டதை கண்டது இது மேபி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் தான் ஆன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கான முழு விளக்கம் தெரியும் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் ஓகே ஸோ வெற்றிகரமாக நம்ம இந்த ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் கொஸ்டின் பேப்பரில் மேக்ஸை தவிர்த்து அதை தாண்டி ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் நமக்கு தெரியல அதை விட்டுட்டு நமக்கு சரியாக தெரிஞ்ச ஒரு கேள்விகளை மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் கொஸ்டின் பேப்பரை இப்போ நான் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு விளக்கத்தோடு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாக வந்துள்ளது செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸி கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் அதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல குரூப் 1 அண்ட் குரூப் 2 க்கான ஆன்லைன் கிளாसेस போயிட்டு இருக்குது புரட்சி பாதை எஸ்எஸ்சி க்கான நியூ பேட்ச் இந்த मंथ எண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஃபாரஸ்டர் அண்ட் எஸ்ஐ சப் இன்ஸ்பெக்டர் க்கான ஆன்லைன் கிளாஸ் மே 29 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்த मंथோட லாஸ்ட்ல இருந்து அர்ஜுன் फर्स्ट வீக்ல இருந்து ஓல்டு பேட்ச் ரயில்வே எஸ்ஐக்கு போயிட்டு இருக்குது தேவைப்படுறவங்களை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஃபோர் பேட்சை இந்த வாரம் தான் லாஸ்ட் வீக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்ல அண்டு ஒன் இயர் கோர்ஸ் எது தேவைப்பட்டாலும் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப் மூலமாக ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணி இதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தராக உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் காலிச்சரண் சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராமில் உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு எஸ்ஐ கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எஸ்ஐ நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு இல்லையா அதனால் எஸ்ஐ கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலில் சப்ஸ்க